Bonjour Séraphin, donc tu nous fais le plaisir de répondre à notre proposition d'audition du milieu associatif qui s'occupe du vélo à Paris. Donc des auditions que la France Insoumise organise dans le cadre de notre votation citoyenne pour la municipalisation de Vélib. Ça nous semblait important d'aborder le sujet de la pratique du vélo le plus large possible en écoutant un petit peu le, les différents acteurs associatifs de la ville. Donc toi, euh, tu es président de l'association cycliste des étudiants de Sciences Po, donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus précisément de la pratique du vélo euh, des étudiants euh, à Paris. Donc déjà peut-être, est-ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter ton association Oui, tout à fait. Euh, donc merci de me recevoir. Euh, donc l'association cycliste de Sciences Po, une association créée euh, il y a un peu plus d'un an, Mmh. Euh, maintenant pour euh, rassembler euh, toutes, les, toutes les initiatives autour du vélo euh, et donc on s'est construit euh, autour de deux axes euh, un axe pratique, euh, loisir, sportif mmh. et puis un axe un peu plus euh, militant euh, pour euh, dynamiser le, le vélo euh, on va dire utilitaire euh, pour venir tous les jours euh, à Sciences Po euh, ouais. Ok, alors mmh. tout à l'heure tu nous disais que ton association avait récemment annoncé une grande enquête à destination des étudiants de Sciences Po pour les interroger sur leur pratique du vélo et éventuellement à quels étaient les freins qui empêchaient les étudiants de passer à la pratique du vélo. Donc ça évidemment c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse. Nous, en tant que, que mouvement politique on réfléchit à, à quelle politique publique mener pour pouvoir lever les freins qui empêchent le développement du vélo. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous, nous parler de cette enquête Oui. Euh, donc, euh, notre enquête qu'on a menée euh, le semestre dernier, donc euh, février, mars, avril, euh, qui a recueilli euh, à peu près 250 réponses de la part d'étudiants euh, d'étudiantes. Mm -hmm. euh, et euh, à partir de ces réponses, on a euh, pu établir un diagnostic, euh, bien sûr euh, nuancé parce qu'on n'est pas euh, sûr de la qualité euh, et de, de la représentativité de l'échantillon, mm -hmm. mais évidemment, euh, ça adresse des pistes intéressantes. Et euh, du coup, euh, à partir de ces pistes, euh, peuvent travailler, euh, que ce soit, euh, on peut travailler à partir, euh, euh, évidemment, à un échelon de la mairie de Paris ou euh, des administrations, l'administration de Sciences Po. Et euh, je pense que certaines de ces conclusions peuvent être euh, valables pour euh, deux universités, deux grandes écoles. Euh, on, a, euh, on a observé euh, comme grande tendance que les deux obstacles majeurs pour le développement du, du vélo en milieu étudiant, c'est le trafic à Paris. Euh, la peur des questions de sécurité routière euh, et euh, le deuxième c'est euh, le fait de pouvoir garer euh, son vélo en sécurité dans son logement étudiant euh, ces deux, euh, deux, euh, deux freins qui sont évidemment pas les seuls mais les plus, euh, les plus frappants euh, quand on regarde les, les tendances de notre enquête évidemment il y a une approche euh, un peu plus systémique à avoir puisque le stationnement on peut, peut se poser aussi euh, autour, des, autour des écoles, autour des universités. Euh, on peut poser tout un tas d'autres questions comme la réparation des vélos, l'accession euh, à un vélo euh, abordable et de qualité. Euh, voilà, c'est l'idée aussi de, de, ce, de cette enquête, c'était de faire ressortir euh, quelques tendances et des pistes de travail, mais également euh, faire ressortir le fait que euh, le développement du vélo doit, euh, doit se faire dans une démarche un peu plus euh, globale, systémique. Ok, bon, c'est très intéressant tout ça. Et alors dernière question, je crois aussi que ton association organise régulièrement des conférences pour euh, débattre de la question euh, du vélo, alors soit sous l'angle historique, social, euh, politique. Peut-être tu peux aussi nous en parler euh, et nous dire là, quels sont les, les prochains sujets sur la table pour ton association. Oui, exactement. C'était euh, c'était quelque chose qui me tenait à cœur euh, de faire quelque chose qui puisse euh, d'une part être utile aux étudiants, puisque on peut euh, euh, avec l'angle du vélo traiter un certain nombre de sujets, euh, notamment de politique publique, et donc euh, avoir un regard complémentaire euh, sur les cours qu'on peut avoir, et puis également euh, un peu plus militant, euh, de politiser certaines questions euh, liées au vélo. Euh, donc euh, la, prochaine, la prochaine conférence qui devrait avoir lieu le 22 octobre, mmh. euh, on vous mettra toutes les informations euh, sur, sur enfin, soit vous, soit nous, on mettra ça euh, sur la vidéo, vidéo euh, qui sera euh, sur la question des coursiers à vélo. Euh, quels droits euh, ils ont, est-ce que euh, sur les, la confrontation du modèle salarié autre entrepreneuriat, les problématiques des entreprises du secteur, etc. Vous pouvez également euh, retrouver euh, donc, euh, que ce soit les travaux de, de l'association, des productions d'étudiants euh, qui ont été faites dans le cadre de cours, euh, et aussi les résumés des, des conférences passées, euh, on a un, un lien drive, euh, vous pouvez euh, trouver tout ça. Ok, bon, bah, l'ubérisation euh, du travail, évidemment, c'est un sujet qui nous aussi nous, nous intéresse.
Ça marche. Bah, écoute, merci Séraphin de nous avoir présenté euh, tout ça. Encore une fois, c'est important de notre, pour notre mouvement de, de se nourrir, de s'enrichir euh, de tout ce que la société civile euh, peut faire euh, sur cette question. Donc euh, on espère à bientôt euh, peut-être des, des batailles communes pour développer la pratique du vélo. Merci. Merci. merci.